Hello friends, today we will learn properties of matter and their measurements. It is given in page number 4 of your chemistry textbook. Either matter num adindeda yuru subhava munda. Adiniana namla dinde property nulikya. Matter na render the properties under. There are two types of properties for matter. First one physical properties and second one chemical properties. Namaka uri matter na change on them varita other than ne. Adinde end adinde end alarm properties umka measure yam patimo, a lingle identify yam patimo. Physical properties that is, those properties which can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance is called physical properties. That is, examples are color, order, melting point, boiling point, density, etc. These are examples that we measure that is, physical changes in the physical Carchil than new, a lingil and a rubatino unum with the asam virta than either la measure. In the chemical properties measure in on the angle, Namaka, within the composition, a lingil in the identity or with the asam virta, Namke, chemical Namka, chella properties, measure and patatilla. Anganiola animal chemical properties in the Ulikino. That is, those properties which can be measured or observed only with a chemical change. For example, Acidity, basicity, combustibility, etc. Now, to measure these physical and chemical properties, the scientists use different types of units. English units, English system, you see the veranda, metric system, you see the veranda. Upon a pile of systems of units, scientists see properties never measure it under the later the scientists felt the need of a common standard system for measurement ella avarkum or common unit avashyamayittu thoni 1875 le si unit undaakunnathu allengil the international system of units develop cheynathu adinagathu mainly seven base units aanullathu ee eight basic units ne namukku define cheyamengil idu vechitte baakiyulla ella measurements inde Measurements and Namka Chayam Betum. Ada either either Vachita Namka Baki or the combine Jay the Edgam Betum. Our age base units are on the length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, and luminous intensity. These seven base units in the definition table 1.2 will occur the gender. You can just read it for your information and we will not be discussing it here. Now let us get familiar with some quantities that we will be often using in this uh, course of study. The first one is mass and weight. Mass. Mass of a substance is the amount of matter present in it. One sadhanathil aatha endu maathra matter aadangi tundo. Adindu thukathini aana namal mass endu varaya. Now weight. Next weight. Weight of a substance is the force exerted on it by gravity. That is, a substance is a substance that is a downward force that is experienced. That is, we have a weight. One of the things that is gravity difference is the substance and weight is different. The mass will always be constant. SI unit of mass is kilogram. It is represented as kg. 1 kg is equal to 1000 gram. E conversions of the important. Aana. So keep in mind that 1 kilogram is equal to 1000 gram. This is the analytical balance. Lab is the weight to measure yam use or instrument. We have cut the cutting thrashing. That is the lab use or instrument. Aana. Analytical balance. This is the first thing that we have to do with the quantity of grams and milligrams. We have to measure the weight of 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 the quantity of the weight of the weight of the occupies. One weight of the weight of the weight of the weight of the weight of Volume is measure in the substance in the length in the cube. Length in the SI unit meter. So, volume in the SI unit 
മീറ്റർ ക്യൂബ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വോളിയം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലിറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും വൺ ലിറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എം എൽ ഇനി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയണമെങ്കിൽ വൺ എം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് നോട്ട് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ലിറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വോളിയം മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് ബ്യൂറെറ്റ് രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിപ്പറ്റാണ് മൂന്നാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സിലിണ്ടർ ആണ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ വോളിയം അളക്കാനായിട്ട് ലാബിൽ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് വൺ ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു വോളിയോമെട്രിക് ഫ്ലാസ്ക് അതാണ് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇത് രണ്ടും ഓരോ ബോക്സസാണ് എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക സെയിം വോളിയം ഉള്ള രണ്ട് ബോക്സ് ആദ്യത്തെ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ പഞ്ഞി നിറയ്ക്കുക കോട്ടൺ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാരയും നിറയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി കെൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാം ഇപ്പോൾ അത് ഫൈവ് ഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേ എമൗണ്ടിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ ഷുഗറിൻ്റെ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഭാഗത്തടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ സപ്പോസ് നമുക്കത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ ഇവിടെ പഞ്ഞി ഒത്തിരി അടുങ്ങി 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 അല്ല ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഷുഗർ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ കുറേയും കൂടെ അടുങ്ങിയായിരിക്കുന്നത് കോട്ടൺ ഈസ് നോട്ട് മച്ച് ഡെൻസ്ലി പാക്ഡ് ബട്ട് ഷുഗർ ഈസ് ഡെൻസ്ലി പാക്ഡ് കൂടുതൽ തിങ്ങിയാണ് അതിനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഫുൾ വോളിയത്തിൻ്റെ അകത്തെ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് കോട്ടണിനകത്ത് ഫൈവ് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഷുഗറിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആയിരിക്കും അതായത് കോട്ടൺ ഈസ് ലെസ് ഡെൻസ് ദാൻ ഷുഗർ ഇനി ഡെൻസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാസ് ഒക്യുപൈഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാൽ സോ അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മാസ് ബൈ വോളിയം ആയിരിക്കും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന കിലോഗ്രാം ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് So, SI unit of density എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം ബൈ മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ചൂടോ തണുപ്പോ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്കെയിലിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തേത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രണ്ടാമത്തേത് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് കെൽവിൻ കെൽവിൻ എന്നുള്ളതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് തെർമോമീറ്റർ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെർമോമീറ്റർ അതെപ്പോഴും സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാർക്കിങ്സ് ഉണ്ടാവുക അത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ ഡിഗ്രി മുതൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിങ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള മാർക്കിങ്സ് ആണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാരൻഹീറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാരൻഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ് അതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ തെർമോമീറ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ
273.15 units to degree Celsius to convert it into Kelvin. Let us see an example. Convert 100 degree Celsius to Kelvin. You have to add 273.15 with 100 and you get 373.15 Kelvin. 100 degree Celsius is equal to 373.15 Kelvin. Now the relation between Fahrenheit and degree Celsius is shown, shown below. You have to multiply degree Celsius with 9 by 5 and add 32. For example, convert 100 degree Celsius to Fahrenheit. You have to first multiply 100 with 9 by 5 and add 32. When you multiply 9 by 5 with 100, you get 180. Then you add 32 with to it and you get 212 degree Fahrenheit. Therefore 100 degree Celsius is equal to 212 degree Fahrenheit. That's all in this video. We will discuss about uncertainty in measurement and the topics to follow in next video. Thank you so much for watching the video. See you in the next video. Bye bye.